Buonasera, benvenuti a una nuova edizione del nostro telegiornale, compleanno numero 161 per l'Unità d'Italia, celebrata oggi dallo sventolio di tante bandiere nel Salone Estense di Varese. Alla presenza delle principali autorità civili, religiose e militari, accompagnati dalla voce tonante di Angelo Monti e dalla breve introduzione del presidente dell'Associazione Varese per l'Italia, Luigi Barion, tanti bambini delle scuole hanno salutato il tricolore con la mano sul cuore, intonando l'inno di Mameli. Un momento tradizionalmente sentito che oggi alla luce dei tanti drammi che affliggono il presente è apparso ancora più solenne e soprattutto denso di significato. Cambiamo ora argomento e torniamo a parlare del reattore nucleare di Ispra che sarà definitivamente smantellato nonostante il suo spegnimento risalga ormai a 35 anni fa. Ospite in studio l'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo. Ecco uno stralcio della lunga intervista che verrà proposta nei nostri TG di sabato. Vuole spiegarci esattamente cosa sta succedendo? Sì, molto volentieri. Intanto buonasera dottor Inzaghi, un saluto a tutti i telespettatori. Il centro di ricerche dell'Unione Europea, il Joint Research Center che sta a Ispra e che è lì da molti anni e che era nato tanti anni fa come Euratom, chi ha i capelli grigi come me se lo ricorderà, come centro di ricerca sull'energia nucleare, ma poi nel tempo si è trasformato, tanto da perdere quel nome e oggi è prevalentemente invece un centro di ricerca sulle energie alternative, sulle fonti rinnovabili così come su tanti altri temi, la mobilità sostenibile, eccetera, eh, aveva ancora al suo interno, ha ancora al suo interno, un vecchio reattore nucleare che non è mai stato un reattore di potenza, quindi non era una centrale nucleare, era un reattore per la ricerca, quindi un piccolo reattore spento dal 1987, quindi spento da 35 anni in condizioni di sicurezza, ma che era rimasto lì, la Commissione europea ha chiesto di poter smantellare definitivamente questo reattore, quindi diciamo, non solo tenerlo spento in condizioni di sicurezza, ma proprio tirar via tutto, eh, spostando i rifiuti in condizioni di sicurezza, stoccando quelli nucleari, nucleari, quelli a bassa radioattività, perché di questo stiamo parlando, in sicurezza nel sito in attesa che venga individuato il deposito nazionale e poi eh, tirando via tutti i manufatti civili. Un procedimento che richiederà 11 anni di lavoro, perché deve essere fatto con regole di sicurezza assoluta, più altri 3 anni per lo smantellamento delle opere civili, che, quindi che si distenderà lungo 14 anni. E già questo penso faccia capire la complessità e anche la necessità di agire con condizioni di sicurezza assoluta. Il fatto che questo dello smantellamento di Essor sia diventato una notizia dimostra che siamo davvero in un'epoca in cui la comunicazione è detta all'agenda. Perché tutti i decenni di funzionamento del reattore, del suo primo smantellamento, del suo mantenimento, non sono stati raccontati perché non c'era la fase comunicativa fibrillante di adesso e perché comunque, come lei ha confermato, il JRC prima CCR era un po' più chiuso entro il suo perimetro. E quindi il problema non esisteva. Improvvisamente, per ragioni di trasparenza, si dice sta succedendo questo, esplode il caso nucleare. È un tantino pittoresca come situazione. Sì, è un po' il tempo che viviamo, però ecco, qui è proprio il caso in cui occorre fare anche una buona comunicazione, perché il mio timore è che eh, si enfatizzi questa questione del reattore, che in realtà invece eh, è una notizia in qualche modo perché lo si potrà definitivamente smantellare in condizioni di sicurezza e quindi chiudere anche diciamo, la memoria di quello che lì è stato fatto, ma la vera notizia su cui sarebbe davvero interessante fare tanta comunicazione e capire cosa sta accadendo realmente lì dentro, su cosa stanno lavorando i 3.000-3.500 ricercatori e personale di questo luogo che è uno dei più, lo ripeto, avanzati al mondo su una serie di ambiti di ricerca che determineranno il nostro futuro e che sta alla base poi di quelle dire, le cui, cui lavori di ricerca stanno alla base di quelle direttive europee che poi così tanto impattano sulla nostra vita, perché vale la pena di ricordare che ormai Quasi il 90% della normazione italiana discende dal recepimento, comunque dall'attuazione di direttive europee. Dunque è importante avere la percezione che molti di quei contenuti nascono qui. 
E ora parliamo di Covid grazie al punto della situazione che viene fatto settimanalmente da ATS in Subria. Il Covid appunto è ancora tra noi come dimostra il nuovo rialzo di contagi segnalato da ATS. Questa settimana i tamponi positivi hanno sfiorato i 9.000, circa 2.600 in più rispetto alla settimana scorsa. ATS precisa che l'aumento non riguarda i ricoveri ospedalieri a conferma di un virus ancora presente ma tenuto a bada grazie alle vaccinazioni. A preoccupare sul fronte delle conseguenze pratiche è il periodo di incubazione della nuova variante che per passare da contagio a malattia può richiedere anche diverse settimane. Cambiamo ancora argomento e ci occupiamo ora di smart working, discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro. Appunto lo smart working ha peggiorato o migliorato la situazione? Ne parliamo insieme alla consigliera di parità della provincia di Varese, Anna Danesi. Ovviamente non vale per tutti i lavori, però la pandemia da questo punto di vista per esempio ha spinto anche molto lo smart working. Questo ha migliorato la situazione, l'ha peggiorata o è sostanzialmente uguale? Allora, lo smart working diciamo che è uno strumento molto delicato sotto il profilo del genere. Su questo bisogna stare molto attenti perché se è vero che nel momento di massima pandemia, quindi mi riferisco all'anno 2020, è stato sicuramente uno strumento imposto e utile perché diversamente non si poteva fare, sotto il profilo del genere è un po' rischioso perché eh, lo smart working, vederlo come strumento atto a eh, conciliare esigenze lavorative e familiari, soprattutto se lo smart working diventa smart working per le donne, c'è un grosso rischio di ghettizzazione. Quindi le donne stanno a casa a lavorare e si rinchiudono ancora un po' in un contesto ormai desueto, e quindi questo un pochino mi fa paura. Lo smart working può essere utile anche sotto il profilo del genere, se è uno smart working non eh, legato solo alle donne e soprattutto perché abbatte comunque dei tempi di percorrenza che a volte sono significativi, ma ricordiamoci che se uno lavora da casa in smart working è vero che un po' magari può organizzarsi, ma certamente non è che mentre lavora vada ai propri figli, ecco. quindi su questo bisogna stare un po' attenti, bisogna rifletterci bene quando verrà regolamentato, siamo ancora in una fase emergenziale, quindi la regolamentazione precisa ancora non c'è, bisognerà tenere un occhio aperto proprio sulla questione del genere e della conciliazione lavoro-famiglia. E ora la cronaca, era dal 2018 che un uomo marocchino di 41 anni riusciva ad evitare le manette. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione che sommando varie condanne definitive, soprattutto per spaccio, ne prevedeva la detenzione in carcere per 4 anni e 9 mesi. L'uomo era riuscito a sottrarsi alla cattura nel 2018 e a rimanere uccel di bosco fino a ieri. All'alba infatti la polizia di Busto Arsizio lo ha localizzato e arrestato. I poliziotti hanno sorpreso l'uomo nel sonno in un appartamento di Lonate Pozzolo. Cambiamo completamente argomento, parliamo ora di festa, la festa del papà. Dopo due anni di stop forzato Varese riabbraccia il tradizionale momento della festa di San Giuseppe. Ne parliamo insieme a Sonia Milani, presidente del comitato che ha in serbo un weekend di iniziative pensate ovviamente soprattutto per le famiglie. Finalmente torniamo dopo due anni con la festa di San Giuseppe che sono veramente felice di rappresentare oggi come presidente di questo comitato molto attivo di volontariato varesino. Abbiamo voluto fortemente tornare alla festa grazie a Monsignor Panighetti che ci ha concesso di creare un programma intorno alla festa liturgica e ci torniamo sabato e domenica nella piazzettina di San Giuseppe nel cuore di Varese. Ci saremo con un programma molto ricco, eh, mi piace ricordare la messa delle 11 di sabato dove ci sarà mh, presieduta la Monsignor Signor Panighetti, anche la benedizione a tutti i papà che invitiamo fortemente ad essere con noi e la consegna dell'attestato di gratitudine. Alle tre e mezza e fino alle cinque di sabato ci saranno dei laboratori dedicati proprio ai papà insieme ai loro bambini. La domenica invece si svolgerà un concorso dedicato alle poesie che chiunque potrà consegnare con il tema del papà, della pace e del perdono. È anche un momento di convivialità con i tortelli di San Giuseppe. Insieme ai tortelli in piazza potrete trovare anche i bulbi papà, li abbiamo chiamati, quindi in questo periodo di semina si potranno acquistare dei bulbi che arrivano direttamente dall'Olanda e che avranno diverse tipologie di fiori che sbocceranno insieme e che rappresentano in questo momento un simbolo di rinascita. Ed è un momento nel quale non dimentichiamo l'importanza della pace e ci sarà il tema affrontato ampiamente. Vogliamo solo permetterci il diritto di tornare un pochino alla normalità pur senza dimenticare tutti i problemi che affliggono il mondo in questo momento.
Cent'anni di CAI, il club alpino di Gallarate, dopo aver pubblicato un libro che ripercorre un secolo di storia, propone anche un lungo calendario di eventi pensati per gli appassionati di montagna e non solo. Vediamo i dettagli. Cent'anni di montagna, cent'anni di passione. Il CAI festeggia il suo primo secolo di vita con un libro che racconta i suoi traguardi, i suoi progetti, i suoi successi. In copertina una bellissima foto scattata nel 1925 sulla punta d'Arbola in Val Formazza. Tra le pagine la storia di chi questi cent'anni li ha vissuti davvero. Abbiamo deciso di fare, il Consiglio ha deciso di fare la pubblicazione di questo libro intitolato e cento anni di montagna e il libro che ripercorre già dalle origini, da uno studio storico del, della Gallarate del 1922, illustrando periodi e personaggi che nelle varie pubblicazioni non erano state ancora ehm, indagate e pubblicate, per arrivare a, a descrivere attraverso gli interventi di tantissimi soci quali che sono adesso le varie attività del CAI di Gallarate. E, la copertina del libro, dicevo, è proprio esemplare per chi la vedrà e racchiude un po' la filosofia del libro stesso. È una fotografia fatta nell'agosto 1925 alla punta d'Arbola, scattata alla punta d'Arbola. Si vede un po' tutto lo spirito del CAI perché c'è un gruppo di amici, ci sono le piccozze, c'è la corda buttata là sulla roccia, c'è un panorama fantastico di nevai, di ghiacciai, eccetera, eccetera, che purtroppo adesso è però rappresenta, rappresenta veramente lo spirito del CAI. E ogni volta che con l'amico Macchi, con cui ho condiviso il lavoro, abbiamo aperto il file di un articolo di qualcuno che ha dato il suo contributo, ci siamo emozionati a entrare diciamo, nel, nell'ottica di chi ci stava raccontando e questa emozione vorremmo che tanti, leggendo il libro, lo provassero anche loro. Un compleanno speciale dunque che il CAI celebra anche con un ricco calendario di eventi. È un onore rappresentare il CAI e tutti i soci del CAI di Gallarate in questa occasione unica del centenario di fondazione della nostra associazione. Associazione importante che comprende circa un migliaio di soci, ha due importanti rifugi nell'ambito Parco Veglia d'Evero e ha quattro bivacchi sparsi tra Monterosa, Cervino e Valcodera, il Regno del Granito. Il Consiglio Direttivo della sezione CAI di Gallarate ha messo insieme un calendario di eventi per celebrare questi cent'anni molto molto corposo. Si inizierà questo venerdì 18 marzo presso il Teatro del Popolo con la presentazione di tutte quelle che sono le nostre attività, eh, con la presenza del coro Penna Nera di Gallarate e la Brughiera di Casorate e proseguiranno tantissimi altri eventi sia all'interno della città perché vogliamo che gli eventi siano degli eventi aperti alla condivisione della nostra sezione, della nostra associazione alla città di Gallarate. Abbiamo come evento importantissimo l'Assemblea regionale dei delegati del CAI Regione Lombardia che si terrà presso la fantastica cornice del, del Maga. L'11 e 12 di giugno ci saranno due giornate di eventi importanti in piazza come la palestra di arrampicata libera seguita dalla scuola Colibri della, della, della sezione CAI di Gallarate. I festeggiamenti si poi si concluderanno il primo di ottobre con un'altra serata a favore del, dei cittadini con la presenza del coro divertimento vocale. Una rassegna al femminile, quella proposta al Teatro Santuccio di Varese, scopriamo insieme le protagoniste di uno spettacolo innovativo che fonde scienza e femminilità. Fare scienza significa anche collaborare con esperti di, eh, in materie diverse, significa anche fare divulgazione ed è stato un pochino questo l'esperimento che abbiamo fatto. Ci siamo ritrovati in un gruppo di scienziate che venivano da paesi europei diversi, parlavano lingue diverse, avevano esperienze diverse e anche erano esperti in campi diversi, dall'ingegneria, alla biologia, al computer science. Ci siamo ritrovate e abbiamo usato il linguaggio del teatro per comunicare emozioni e anche esperienze comuni che abbiamo vissuto. Isabella Cerutti, ingegnere, lavora su computer quantistici. La sua collega Alba Bernini crea modelli di controllo e gestione delle situazioni di pandemia. Poi c'è Mattina Halchia, che coordina importanti gruppi scientifici al JRC di Ispra, nella cui amministrazione lavora Agnes Hegedus. Assieme a loro c'è pure Numa Curti, che da poco opera nel Dipartimento Scienze e Arte di Adrian Ekels, ideatore del progetto SciArt del Centro Comune di Ricerca. 
che in attesa della messa in scena ufficiale il 21 ottobre 2022 al Teatro Santuccio di Varese ha fatto le prove generali dello spettacolo Feeling Science proposto nell'ambito della rassegna Parola di Donna grazie all'intraprendenza della biologa e tossicologa Sandra Cook. Il mio lavoro ho sempre collaborato con tante persone, scienziato, eh, scienziati bravissimo, ma anche tante persone che sono essenziali per fare il nostro lavoro scientifico. Il bellissima cosa del teatro, quello che abbiamo fatto, è anche qui che c'è sta, stato un gruppo, diciamo, multidisciplinare dei artisti e scienziate e tante altre persone che hanno fatto la possibilità di nuovo di crescere insieme e creare una cosa come dentro la nostra scienza anche che non abbiamo, non abbiamo immediatamente immaginato che è molto uh, simile alla nostra scienza perché ha, con le metodi e le date che raccogliamo comincia la magia e questo è proprio successo in questo pezzo Feeling Science. E è un modo per me per imparare come raccontare anche meglio quello che faccio e trovare anche la forza e un nuovo mezzo per, per mettermi in gioco, quindi fare una nuova sfida e anche per, per appunto mettere anche me stessa lì e imparare qualcosa di nuovo che poi posso utilizzare nel, nel mio lavoro per rendere più accessibile quello che faccio tutti i giorni. Io avevo fatto teatro prima di occuparmi della scienza in modo professionale, facevo teatro da 12 anni e poi ho studiato anche teatro. Purtroppo ero troppo brava in matematica e quindi non ho potuto prendere una via professionale nel teatro perché tutti i miei maestri mi dicevano che dovevo fare scienza. Poi ho fatto architettura che è un po' una via di mezzo. Ecco, torno nel mio mondo. È stato un approccio molto interessante perché di solito un uno spettacolo teatrale si crea da un copione scritto da qualcun altro, invece in questo nostro spettacolo siamo noi, anche gli autori del testo, certamente con l'aiuto dei registi, che è un approccio completamente diverso. È un'esperienza abbastanza importante per ognuno e fa bene come scientifico di venire in contatto con l'arte perché ti dà un'altra prospettiva delle tue potenzialità, delle tue capacità, delle, delle tue, delle, delle tue, um, dei tuoi sogni, diciamo. E a proposito di teatro, a Busto Arsizio parte una 15 giorni di spettacoli che coinvolgeranno 5 palcoscenici della città, ci spiega tutto l'assessore Maffioli. Allora abbiamo presentato la seconda edizione della Festa del Teatro, è uno dei nove festival culturali che ogni anno si svolgono a Busto Arsizio, oltre alla stagione sinfonica e alla stagione cameristica. La prima edizione fu eh, fatta nel 2019, quindi in un tempo prepandemico e poi c'è stata l'interruzione forzata nei due anni successivi. Le sale teatrali come luogo di spettacolo, di cinema e di teatro sono state tra le, i settori culturali più più penalizzati dalla pandemia, ma a Busto, grazie anche alla vicinanza dell'amministrazione comunale che non ha mai fatto mancare i propri contributi anche economici, a dispetto dei tagli importanti che sono calati eh, sul budget dell'assessorato alla cultura, oltre che grazie alla passione, alla professionalità e alla determinazione delle parrocchie e dell'esercito silenzioso del volontariato culturale, hanno continuato a investire. Nei due anni di semi attività, sono state fatti dei lavori strutturali importanti che consentono oggi alle nostre sale di ripartire alla grande e di tornare ad incontrare il loro pubblico che fortunatamente in città è sempre numerosissimo, grazie anche al fatto che ciascuna di loro, e sono otto, riesce a offrire qualcosa di diverso dalle altre. Iniziamo ad occuparci di sport ed iniziamo dal calcio, ieri importante vittoria per la Pro Patria. Fiorenzola Pro Patria 0 a 3, vittoria convincente e decisiva per la classifica che adesso sorride, una vittoria mai in dubbio, 2 a 0 subito nel primo tempo, poi nel secondo tempo la Pro Patria l'ha chiusa avanti così. 
Dominio assoluto e territoriale dal primo all'ultimo secondo della Pro Patria che ha segnato dopo pochissimo con Parker che ha trovato poi nel primo tempo un gol d'autore a giro di sinistro nel secondo tempo la chiusa Stanzani con un grandissimo gol risultato fantastico che distacca la Pro dalla zona retrocessione Siamo uniti come squadra, ci conosciamo da tanto, molti ragazzi quindi in questo momento soprattutto che veramente serve, ci stiamo dando una grande mano e stiamo, ci stiamo, stiamo creando entusiasmo tra di noi che credo sia la cosa più importante anche per i risultati. Abbiamo fatto un, un ottimo primo tempo, è una squadra che comunque non regala nulla eh, ragazzi perché qua adesso è facile parlare però non è stato così semplice come il risultato può, uh, può sembrare. Uh, siamo stati bravi a stare sul pezzo, siamo stati bravi a ad essere resilienti anche nel, nel secondo tempo quando magari c'è stata un po' di difficoltà, quando loro hanno spinto un po' di più. Eh, abbiamo trovato comunque sia un avversario eh, ostico su un campo anche abbastanza difficile perché comunque le condizioni non erano quelle, quelle migliori. E vittoria anche per la squadra maschile della Palamano Cassano, ci spiega tutto Valentina Bigai. Il Cassano colleziona un'altra vittoria dopo quella contro il Trieste fuori casa di settimana scorsa e batte il Secchia Rubiera 28-27 tra le mura domestiche del Tacca, continuando la sua risalita in classifica. Subito in partita gli Amaranto si portano in vantaggio nei primi minuti di gioco, ma la reazione della squadra emiliana non tarda ad arrivare, prima con un pareggio e poi con cinque reti sui padroni di casa. Grande sofferenza per quasi otto minuti da parte del Cassano nella prima parte del secondo tempo e poi un'incredibile rimonta che ribalta completamente il gioco. Il Secchia non molla, ma alla fine il muro Amaranto vanifica l'ultimo tentativo degli avversari ed è subito fessa per la formazione cassanese. Coach Colez è orgoglioso dei suoi ragazzi ma manca ancora qualcosa. La testa, la mentalità, il voler vincere la partita come abbiamo dimostrato negli ultimi 20 minuti dove siamo entrati veramente in campo con lo spirito e non solo tatticamente ma con lo spirito e con la voglia di cercare di portarla a casa. Calma e nervi saldi è quello che chiede anche l'allenatore del Secchia Rubiera ai suoi. Purtroppo da parte di Cassano c'è stata una buona lettura tattica perché c'è stato preso uomo Maris Versakov e questo ha sicuramente cambiato le, cose in, in, le carte in tavola e noi non siamo stati calmi e la, la, vera cosa è stato, la vera cosa è stato questo. Campionato fermo il prossimo weekend per la sfida della Nazionale Italiana di Pallamano a Padova contro la Slovenia di mercoledì 16, un momento per fare il punto della situazione e analizzare errori e mancanze. Cerchiamo di, adesso di lavorare su certe cose che veramente vedo che non stanno andando bene, poi cerchiamo di ricaricarci e poi abbiamo la partita a Pressano, andiamo lì consapevoli che in casa vincevamo anche di 5, poi siamo stati recuperati, quindi eh, anche lì dobbiamo capire che tutto sta nella nostra testa e specialmente nella voglia di vincere nel nostro animo. A tutti buonasera, per domani proseguirà a tempo molto nuvoloso in particolare a ridosso dei rilievi dove sarà possibile qualche goccia di pioggia per lo più in serata e fiocchi oltre 1000 metri circa. Le temperature senza variazioni rilevanti minime da 7 a 10 gradi mentre le massime sono attese da 14 a 16 gradi. In pianura a tratti ventilato da est. Con questa edizione del nostro telegiornale abbiamo terminato, come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata insieme a Rete 55, grazie e arrivederci.